У світлі останніх подій усі ми враз зіштовхувалися з масою нових слів та термінів, пов'язаних з епідемією коронавірусу. Тому ми звертаємося за новими порціями свіжої інформації до зарубіжних джерел. А звідти на нас дивляться COVID-19, pandemic, global virus outbreak, lockdown, quarantine, underlying health conditions, social distancing, be vulnerable, to self-isolate та новеньке слово covid Тож, почнемо з найактуальнішого терміну COVID-19. The one we're all talking about is new, and it causes a disease called COVID-19. Буква сполучення COW лише схожа на початок слова Coca-Cola, а насправді воно вимовляється як COW. COVID. Стосовно другого складу від, воно вимовляється так, як і українське слово від. Тому в нас виходить COVID. COVID. Тож, a piece of cake, чи не так? Наступне слово пандемія англійською звучить pandemic. Wow. We just attended a symposium on pandemics and you run right into one on the flight home. Схожим чином вимовляється слово епідемія, epidemic. Як то кажуть англійською two birds with one stone. Вираз global virus outbreak говорить сам за себе. Всесвітній спалах вірусу. Але маю для вас кілька підказок. Слово global, як і слово COVID, може вимовлятися двома способами – британським та американським. Global або global. Music is a global process. Тепер слово virus. A virus. Virus. Та нарешті слово outbreak. Oh, we have an unprecedented outbreak. Іменник, який утворили із англійського фразового дієслова to break out. Global virus outbreak. Слово lockdown теж утворилося від фразового виразу to lock something down, що означає зачинити на замок. Проте у контексті нашої ситуації lockdown вживають на позначення суцільного зачинення усіх місць громадського сукупчення. Ще одне суперактуальне слово для нас усіх – quarantine. quarantine. Карантин. Ну що, будемо виправлятися у його вимові. Отже, розбиваємо слово на дві частини. Кворен і ті. Першу частину вимовляємо, склавши губи публику. Кворен. Кворен. А друга частина дуже подібна до вимови е, у слові тін, як у числівниках 13, 13, 19, 19. Кворентін. Я певен, вам доводилось натрапляти на такі речення. People with underlying health conditions are at a great risk and should stay at home. Вираз underlying health conditions означає вже існуючі проблеми зі здоров'ям, які можуть призвести до погіршення стану. Окреме слово «underline» може вживатися у багатьох інших аспектах, тому беріть його на озброєння. Воно ще стане вам у пригоді. Наприклад, у таких виразах як «underline conditions», «underline problems», «underline issues». Кілька слів про вираз «social distancing». It's what's called «social distancing». Значення його ми сумлінно намагаємось дотримуватися та засвоювати у супермаркетах та аптеках. Соціальна дистанція – це фізична відстань між людьми. На думку експертів, вона мусить сягати півтора, а ще краще – два метри. Наступне слово є вкрай важливим і не лише з точки зору англійської мови. Vulnerable – вразливі. We're all vulnerable. Йдеться про вразливі верстви населення, яким треба бути дуже обережними під час пандемії. До цієї категорії відносять elderly people, pregnant women, and people with underlying health conditions. Відзначимо ще одне популярне слово to self-isolate – самоізолюватися. If you're told to self-isolate, that means staying at home. Один важливий момент, якого слід дотримуватися у вимові слова isolate, на відміну від українського слова, у якому присутній звук з – ізолювати, англійське слово вимовляється зі звуком с як у слові ice, to self-isolate, isolate. Та на сам кінець – новонароджене слово, яке лише кілька тижнів тому увійшло у лексикон англійської вимови і було швидко запозичене усіма іншими – covid Саме так, covid це той, хто, як ви вже, мабуть, здогадалися, порушує правила карантину. Не миє руки, тре очі і чхати хотів усіх здачення цього слова на інших. Але я впевнений, це не про вас. Давайте ще раз згадаємо слова, які можуть викликати найбільше труднощів у вимові. Ва. COVID-19. COVID-19. 
to quarantine. Quarantine. Three. Vulnerable. Vulnerable. Four. Global virus outbreak. Global virus outbreak. Five. Underlying health conditions. Underlying health conditions. Take care. Stay home. Wash your hands.